సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా సో ఈరోజు మనం భారతీయం సత్యవాణి గారితో ఉన్నాము వారితో స్పెషల్ చిట్ చాట్ అమ్మా నమస్తే నమస్తే లక్ష్మి బాగున్నావా బాగున్నానమ్మా చాలా దీపావళి శుభాకాంక్షి చెప్పమ్మా అంటే నేను రాగానే మీరు హోమం చేస్తూ కనిపించారు అంటే నాకు చాలా ఆనందంగా మనసుకి హ్యాపీగా అనిపించింది ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా ఏసీలు లేవు ఏంటి అసలు ఇది నేను నేను వేరే టాపిక్ అడగడానికి వచ్చాను అసలు ఏంటి ఇంత న్యాచురల్ లివింగ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాము ఇది చూస్తేనేమో సిటీ నడిబొడ్డున ఉంది ఇల్లు ఎట్లాగా మన పూర్వీకులు ఎలా బ్రతికారు మన ఋషులు ఎలా బ్రతికారు ఎలాంటి జీవన విధానాన్ని మనకు అందించారు అలాగని పూర్తిగా ఋషుల్లాగానూ మనం బ్రతకటం లేదు కానీ ఆధునిక కాలానికి అవసరాన్ని బట్టి అవసరాలు వేరు కోరికలు వేరు కదమ్మా అవసరాలకు సరిపడా ఉన్నప్పుడు ఇంకెందుకు కోరికలను పెంచుకుని అవి ఇవి పెంచుకుని మళ్ళీ దాని తర్వాత మనమే వెష్టపడి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి రోడ్ల మీద బారేసి వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాను రోడ్ల మీద ఎక్కడ చూసినా సోఫా సెట్లు వాడేసి పారేసి తర్వాత నిండిపోతున్నాయి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ తీసుకొచ్చి అంతా మన గుడి దగ్గర పారేస్తున్నారు కొనడం ఎందుకు అలా పారేయడం ఎందుకు ప్రకృతికి మనం ఎంత నష్టం చేకూరుస్తున్నాం కాబట్టి ప్రకృతిని ప్రేమించాలంటే ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడే కదా ఇవాళ మనం వదులుతూ ఉన్నటువంటి కర్బన ఉద్గారాలని రోజు పేపర్లో రాస్తున్నారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని దానివల్లనే కదా ఈ మధ్యన వస్తున్నటువంటి ఫ్లడ్స్ అవనండి అకాల వర్షాలు కానీ రకరకాలుగా చవి చూస్తున్నాం కదా ఋతుపవనాలు అన్నీ కూడా గతులు తప్పుతున్నాయి కదా ఎందుకని మానవ ధర్మం గతి తప్పుతోంది కాబట్టి ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకోవడం లేదు కాబట్టి అందుకని మనకి మనంగా ఉన్నంతలో మనం ఒక్కళ్ళమే ఆచరిస్తే సరిపోతుందా అని మనం అనుకోకుండా కనీసం ముందు మనం చెప్పే ముందు మనం కూడా కొంతవరకు ఆచరించాలి అనేటటువంటి నేపథ్యం మాది అందుకని ఎక్కువగా ఆడంబరాలకి పోకుండా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఆత్మీయత కనిపిస్తుంది ఆడంబరం కనిపిస్తుందా ఇవాళ ఆడంబరమే కనిపిస్తుంది ప్రతి ఇల్లు ఒక ఎగ్జిబిషన్గా ఉంటుంది ఒక ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి ఆదరణ ఇచ్చే ఇల్లుగా ఎన్ని ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు అది ముట్టుకో ఇది ముట్టుకో అది పాడైపోతుంది ఇది వాడు షో కేసుల్లో బొమ్మలు షో కేసులు ఉండాయి ఇవే కదా మనకి ఎక్కువగా తారసపడేది ఏ ఇంటికి వెళ్ళిన ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు పోటీ పడి సామాన్లు పోగు చేసుకుని పోగు చేసుకుని చివరికి వెష్టపడి తర్వాత ఆ సామాన్ల మీద ఏదో ఒక రోజున విసుగు పుట్టి ఎక్కడో బారేస్తారు అంటే విషయ లంపటాల్లో పడి ఇరుక్కుపోతున్నాం మనం కదా అందుకని మనకి పెద్దలు అందించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో సింపుల్ సిటీ అబ్దుల్ కలాం గారు మన దీనిలో నుంచి ఆయన ఏమంటారు దాన్ని ప్రెసిడెంట్ భవన్ ఏమంటారు ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఏం పట్టుకు వచ్చారు నాలుగు కోట్లు నాలుగు పెన్నులు నాలుగు పుస్తకాలు ఏ వస్తువులు ఉపయోగించుకోవాలి ఆయన సింపుల్గా దేనికి అంటకుండా బ్రతికారు ఆయన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీజీ కూడా అంతే కాబట్టి దానిలో లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అమ్మ ఎంత లగేజ్ మనకు తక్కువ ఉంటే అంత కంఫర్ట్గా ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఉండలేకపోతున్నామే అదే చెప్తున్నాక కోరికలు పెంచుకోవడంతో పెంచుకున్నది ఏమైనా రోజు రోజుకి అందుకని అమ్మవారి నామాలు ఉంటుంది చూడు మనో రూపేక్ష కోదండ పంచ తన్మాత్రసాయక చెరుకు గడతో పోల్చారు అమ్మవారు చేతిలో ఉన్న చెరుకు గడని మన మనసుతో పోల్చారు అక్కడ మన మనసుకు చూడు చెరుకు గడకి కడుపులు ఎలా ఉంటాయో ఒక్కొక్క కడుపు దగ్గరికి వచ్చేసరి ఒక్కొక్క రుచి ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదో మామూలు టీవీ కొనుక్కుందాం అది సరిపోలేదు అని మళ్ళీ పెద్ద ఇంచెస్ మళ్ళీ హోమ్ థియేటర్ రకరకాలుగా మనం కోరికలు పెంచుకుంటూ బంధించబడుతున్నామా లేదా అందుకని అక్కడ ముడి వేసి ఉంటుంది అక్కడ చెరుకు గడ దగ్గర కూడా ఆ బంధింపబడుతున్నాం అండి కోరికలు పెంచుకున్న కొద్దీ బయటకు వెళ్ళిన అమ్మ బీరువా తాళం వేస్తాను లేదా ఇంటి తాళాలు వేసాను లేదా అమ్మ ఎవరైనా వచ్చి ఏమైనా పట్టు ఇదే ఉంటుంది మనకి బంధింపబడుతున్నాగా అది ఏమీ లేనప్పుడు అన్నీ వదులుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేనికి బంధింపబడంగా ఉన్నంతలో హాయిగా తృప్తిగా బ్రతక కలగడం అనేది మన జీవన విధానం అందుకే పాల్ బ్రంటను భారతదేశాన్ని చూడాలని వస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎవరో చెప్పాడు టైంకి నువ్వు భారతదేశాన్ని చూడాలి అని అనుకుంటే కలకత్తాలోనూ హైదరాబాదులోను చెన్నైలోను ఢిల్లీలో కాదు యోగుల కుటీరాలకు వెళ్ళి చూడు భారతదేశం ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుంది అన్నట్టు అంటే మనది భోగ భూమి కాదు మనది యోగ భూమి ఇప్పుడు మారిపోయింది అయితే మొత్తానికి మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు మారిపోయిందిగా పూర్తిగా ఇవాళ అసలు మన భారతీయులు మనకు గర్వంగా చెప్పుకునే మనం ఇవాళ ఒక రకంగా సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది బాధ కలుగుతుంది ఊరికే గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాం అవహా సారే జహాస్ అచ్చా 
మేరా భారత్ మహా అని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఎలా ఉంటున్నాం ఇవాళ నిజంగా నేను చూస్తున్నాను రీసెంట్గా నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే పాశ్చాత్యులు ఎంత చెడిపోలేదమ్మా వాళ్ళ విధానాలు చాలా బాగుంది చక్క చూసిన వాళ్ళని చక్క అందంగా పలకరిస్తారు ఎవరైనా సో యు ఆర్ సో ప్రిటీ యు ఆర్ సో బ్యూటీ హౌ ఆర్ యూ అంటూ చక్క పలకరిస్తున్నారు మే హెల్ప్ యూ అని అడుగుతారు చక్క చిరునవ్వుతో నవ్వుతూ ఉంటారు అందరినీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తారు సమయపాలన పాటిస్తారు మరి అవన్నీ ఉన్నాయి అవి ఎందుకు నేర్చుకో మనం ఎవరైనా కొంచెం హైక్కి వెళ్తుంటే వాళ్ళని ఎట్లా మనం దింపాలని చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ కదా మ్యామ్ బాగా అంటేమా బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంతకుముందు ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరు వచ్చి పరిపాలించిన వాళ్ళంతా వదిలిపెట్టినవన్నీ కూడా అంటగట్టుకున్నాం అంటుగట్టుకున్నాం వాటిని వాటినే మనం అనుసరిస్తున్నాం వాళ్ళ కళ్ళజోళ్ళనే చూస్తున్నాం వాళ్ళు ధరించినవి మనం కూడా ధరిస్తున్నాం కాబట్టి మన భావజాలంలో దారిద్ర్యం ఏర్పడింది భావదారిద్ర్యం అంటారు అది బాగా వచ్చేసి ఆనాడు తెల్లవాడు నల్లవాడిని పీడిస్తే ఇవాడు భారతీయుడు భారతీయుడిని పీడించుకుంటున్నాడు ఎవరో మన పదాక ఎవరో మనల్ని ఇచ్చేశారని అన్ని మతాలు వాళ్ళని చిట్టుకుంటాం కానీ మనకి మనమే ద్రోహం చేసుకుంటున్నాం మన ధర్మాన్ని మనమే నాశనం చేసుకుంటూ ఎవరో వస్తున్నారని చెప్పి అనవసరపు ఆవేశపు రెచ్చిపోవడాలు కేకలేయడాలు మొదలైంది ఎస్ మనకి మనమే ఎవరూ కాదు ఎస్ అమ్మ మీరు అన్నట్లు కానీ చూస్తే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైనా ఫంక్షన్లు జరిగితే ఆడంబరాలు షోకులు ఇవే ఎక్కువయ్యాయి కానీ ఆప్యాయంగా పలకరించుకోవడం ఎక్కడా లేదు అందులో కూడా ఫంక్షన్స్లో కూడా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు అసలు రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళైనా ఏదో మాట వరుసకైనా పిలుస్తున్నారు కానీ దగ్గర వాళ్ళు వాళ్ళు పేదవాళ్ళైతే వాళ్ళని పిలిచిన పరిస్థితులు ఎక్కడ కనబడట్లేదు అది అవమానం చాలా అంటే ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఒక షో ఆఫ్ అయిపోయిందమ్మా ఆప్యాయతలకి ఏనాడో తెలియదు నెట్టే తిరోధకాలు ఇచ్చేసేసారు ఒకప్పుడు వివాహాలు జరిగిన బంధువుల ఇంట్లో ఒక నెల రోజులు ముందుగా వచ్చి ఒక సరసాలు ఆడుకుంటూ పిండి వంట మా అందరి పెళ్ళిళ్ళు అప్పుడు మేము చూసినాయి మేనమామలు మేనమామల భార్యలు ముందుగానే రావడం పిండి వంటలు చేయడం ఒడియాలు పట్టడం ఇంటికి చక్కగా రంగులు వేసుకోవడం తీర్చిదిద్దుకోవడం మళ్ళీ పెళ్లి కూతురు చేయడానికి నాన్నమ్మలో బాబాయిలో పెదనాన్నలో మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళడం అసలు ఆ ప్రేమలో ఆ అప్యాయతలు ఇప్పుడు లేవు అమ్మాయికి కూర్చోబెట్టి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చక్క మంచి చెడు చెప్పడం అమ్మ మేమందరం కూడా కొత్తగా పెళ్ళైన తర్వాత అందరం కూడా ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న వాళ్ళమే ఎందుకంటే రెండు రకాల కుటుంబాల సంబంధం కుదుర్చుకున్నప్పుడు రకరకాల అలవాట్లు ఉంటాయి స్వభావాలు ఉంటాయి వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని కొద్ది రోజులు ఓపిక పెడితే చూడు బ్రహ్మాండంగా ఓర్చుకుంటే ఊరగలు లభిస్తుందమ్మా అని చెప్పేవారు ఇవాళ లేదుగా ఎంత మటుకు ముందే ఫోషో ఫోటో షూట్స్ డేటింగ్లు రకరకాలైనటువంటి కొత్త కొత్త వింతలన్నీ వచ్చేసాయి ఆ అక్షతలు వేసేటప్పుడు కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా దూరాల్లో పెట్టేస్తున్నారు కదమ్మా ఇప్పుడు ఇంకేంటే డెస్టినేషన్ అని అంటారు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ అందుకే మన డెస్టినీ ఇలా తగలబడుతుంది ఆ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ అని ఇక్కడ దూర ప్రాంతాల్లో పెట్టడం అక్కడికి వెళ్ళి నాలుగైదు రోజులు రావడం అమ్మాయికి అబ్బాయికి చక్కగా ఏది పంచల్ ఫంక్షన్స్ అని హాఫ్ శారీస్ ఫంక్షన్ అని పెడతారు చివరికి హాఫ్ శారీ వేసుకోదు ఆ ఫంక్షన్ పెట్టినప్పుడు కూడా మెహందీ ఫంక్షన్స్ కాక్టైల్ పార్టీస్ నువ్వు సంపాదించిన సంపదను ఖర్చు పెట్టడానికి ఎన్ని మంచి పనులు లేవు అవును వాళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాటన్నింటికీ మనసు రాదు వీటికి మాత్రం విపరీతంగా ఖర్చు పెడితే మిగతా వాళ్ళలో అసూయా ద్వేషాలు ఎవరు ప్రబలింపజేస్తున్నారు మనం కాదు మనం కాదా కాబట్టి ఈ అవలక్షణాలన్నీ కూడా కలి యొక్క లక్షణాలమ్మా ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా ప్రబలతను ఇవన్నీ కొంత నివారించుకుంటే సమాజం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది గ్యాస్ అయితే మహిళలు తమ ఆరోగ్యం గురించి తాము పట్టించుకోవట్లేదు కొవ్వొత్తిలాగా కరిగిపోతూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోకుండా ఇంటిల్లి పాది ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు రకరకాల క్యాన్సర్ అనేవి వస్తున్నాయి ప్యాడ్స్ వాడితే క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అది ఎప్పుడో లేట్ స్టేజ్లో తెలిసింది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ముందుగా గమనించుకునే పరిస్థితి ఉంది ఉమెన్కి అంటే ఉమెన్ అంటే ఇలాగే ఉండాలా తన గురించి తాను పట్టించుకోకుండా అందరి గురించి పట్టించుకుంటూ తాను ఇలా కరిగిపోవాలనేది మన శాస్త్రంలో అమ్మా చాలా వింత ప్రశ్న తమాషాగా ఉంది మంచి ప్రశ్న వేసావు మొత్తానికి నీకు ఈ విషయం తెలియాలి కాబట్టి అసలు ఉమెన్ అనేది తనను గురించి తాను పట్టించుకుంటే సమాజం నిలవదమ్మా తనను గురించి తాను పట్టించుకోకపోవడమే ఆవిడ గొప్పతనం అన్న విన్నావా అందుకని ఆ ఆరోగ్యంగా జీవించగలుగుతుంది తనను గురించి తాను పట్టించుకుంటూ ఇతరులను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది తాను ఎప్పుడు కూడా ఉదయం లేచిన అందరికంటే ముందు ఎవరు లెగుస్తారు ఇంట్లో మన అమ్మ అంతేనా అందరికంటే ఆఖరిగా పడుకునేది ఎవరు అమ్మే 
ఎవరినెవరిని చూసుకుంటోంది బిడ్డల్ని భర్తని పిల్లి కుటుంబ కుటుంబాన్ని అలా పాలించుకోవడంలో వాళ్ళకి ఆనందం ఉంది ఆవిడ అంటే పూల సంఖ్యలను ఆవిడకి ఆవిడే వేసుకుంది ఎవరో వెయ్యల పూల సంఖ్యలు పూల సంఖ్యలు అవి తనకు తానే బంధించుకుంది తనని తాన ప్రేమలు అటువంటి హార్మోన్స్ స్త్రీకి భగవంతుడు సృష్టికర్తే పెట్టాడు అలా ఉండాలి ఆ ప్రేమించకుండా ఉండలేని తనాన్ని చెయ్యకుండా ఉండలేని తనాన్ని వండి పెట్టకుండా ఉండలేని తనాన్ని భగవంతుడు స్త్రీకి ప్రసాదించాడు కాబట్టి ఆవిడ పూజనీయురాలు అయ్యింది ఆరాధనీయురాలు అయ్యింది అందుకని స్త్రీలకు పూజ చేశారు కానీ ఎక్కడన్నా పురుషులకు పూజ చేశారు సువాసిని పూజ కన్యా పూజ మన దసరా నవరాత్రులలో పురుషుడికి ఎక్కడ చేయలేదు ఎందుకని స్త్రీలకు పూజ చేశారు అందుకని సగటు స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా తన గురించి తాను ఆలోచించుకోదు ఇప్పుడు చూడు మేము అన మేమందరూ మాకు అందరూ అలవాటు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఆఫీస్ మీద క్యాంప్ మీద భర్త ఊరెళ్ళాడు అనుకో తన కోసం తను ఎప్పుడైనా వండుకుంటుందా ముందే ఆయన లేరు కదా ఏదో పచ్చడో మజ్జిగో వేసుకుని తినేసి కాలక్షేపం చేసేస్తుంది ఎవరి కోసం చేస్తుందా వంట అది బిడ్డల కోసం భర్త కోసం తనని గురించి తాను పట్టి అందుకని ఆవిడకి జగన్మాతకి ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రతి స్త్రీలోనూ ఉన్నాయమ్మ స్త్రీ అంటేనే సకారం రకారం తకారం సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణాలు మూడు సరైన నిష్పత్తిలో ఉంటాయి మన బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు సిమెంటు ఇసుక నీళ్లు ఏ పాళ్ళల్లో కలిపితే బిల్డింగ్ గట్టిగా ఉంటుందో ఈ సమపాళ్ళలో ఉంచుకోగలిగిన స్త్రీ ఎప్పుడైతే గట్టిగా నిలబడగలుగుతుందో అప్పుడు ఆ కుటుంబం బాగుంటుంది అంతే అందుకని ఆవిడ తనని గురించి ఇప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళినా తన పేరు చెప్పుకోదు చూడు అక్కడే అర్థమైపోతుంది పలానా శ్రీనివాసరావు నామ దేశ తర్మపత్ని సమేత సహ కుటుంబాన అంటుంది తన పేరు చెప్పుకుందా శ్రీమతి అండ్ శ్రీ కానీ అన్నింటిలోనూ ఆవిడికే పెద్ద పేట వేసింది భేదం భార్యాభర్తలు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏమ్మ సీతారాములు అనేది మిస్ మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ అని అక్కడ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అంటారు ఆ దేశాల్లో మనకి శ్రీమతి అండ్ శ్రీ అంటారు శ్రీవారికి మతి తెచ్చేది ఆవిడే మతి పోగొట్టేది ఆవిడే రెండు ఆవిడే రెండు రకాలుగానే ఆవిడే ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా స్త్రీ తనను కాదు పట్టించుకుంటే కుదరదు ఇప్పుడు తనను గురించి తాను పట్టించుకుంటున్నారు కాబట్టే బిడ్డలు అనాథలు అవుతున్నారు తన తన ఎంత మటుకు తన షోకులు తన లైఫ్ తన తనలాంటి దీనిలోకి పడిపోతుంది కాబట్టి పిల్లలు అనాథలు అయిపోయి పిల్లలు పిచ్చోడు అయిపోతున్నారు కదా తాను కూడా ఒంటరిగా ఇదైపోయి ఆలోచిస్తోంది కదా మానసికంగా ఒక డిప్రెషన్ వచ్చి అందుకని డిప్రెషన్ నువ్వు రాకుండా ఉండాలంటే స్త్రీ ఎప్పుడు తను పని చేస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడైతే తను ఒంటరిగా ఉంటుందో అందరితో కలివిడిగా లేకోకుండా అప్పుడు ఆవిడ ఒక రకమైన మానసికమైనటువంటి ఒక వ్యాధికి గురైపోతుంది ఎప్పుడు పనిలో ఉండాల్సిందే పని ఎప్పుడు కూడా మీరు అనుకున్నట్టు అనారోగ్యాన్ని ఇవ్వదమ్మా పని చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఆరోగ్యం ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటారు శక్తి ఉంటేనే పని చేస్తాం అనుకుంటాం కాదు పని చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ శక్తి పెరుగుతుంది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకని నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇంటికి కరెంట్ ఎంత తెచ్చుకుంటాం ఇంటికి సరిపడానే తెచ్చుకుంటాం ఫ్యాక్టరీకి ఫ్యాక్టరీ సరిపడా ఫ్యాక్టరీకి సరిపడా ఎక్కువ కావాలి కరెంట్ అలాగే మనం బాగా పని చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఫ్యాక్టరీ ఎంత పని చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఆ మహాప్రాణం నుండి మనకు ప్రాణశక్తి ఎప్పుడు ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది ఈ సూక్ష్మం తెలిస్తే మనకి నిరంతరం పనిచేసి ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఇందాక నువ్వు అన్నావు చూడు తల్లి పిల్లలకి చాలా చిన్నప్పుడే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి అస్సలు కారణం ఏమిటంటే మెయిన్ బిడ్డలకి పాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల నువ్వు ఎప్పుడైతే తల్లి పిల్లలకి ఒక సంవత్సరం పాటు పాలు ఇస్తుందో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రాదు ఈ మధ్య ఏ తల్లి కూడా బిడ్డలకి పాలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడటం లేదు బిడ్డలను కనడానికి కూడా ఇష్టపడటం అందం పోతుందని శ్రమ అని నొప్పులు భరించలేమని ఓపిక లేదని ఓర్పు లేదని రకరకాల అద్దె గర్భాలు కూడా తీసుకుని పిల్లలను కనేటటువంటి ఒక దారుణమైనటువంటి పరిస్థితికి మనం వచ్చేసాం అందుకని తనను ఆ పని చేయడం వల్ల ఆమె ఆరోగ్యం చెడిపోవడం మనం అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల ఆరోగ్యం చెడుతోందేమో తప్ప ఆమె నిరంతరము పని చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఆవిడ ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది మానసికంగా కూడా ఆవిడ ఆనందపడుతుంది ఆనందమే ఆరోగ్యం అంటే మేమంతా అలా చేసుకున్న వాళ్ళమేగా మా అమ్మలు మా అత్తగారులు వాళ్ళందరూ కూడా నిరంతరం బిడ్డల కోసం భర్త కోసం పని చేసి చేసి వాళ్ళందరూ అలసిపోయి అలసటలోనే ఒక ఆనందాన్ని పొంది పనిలోనే విశ్రాంతిని పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవాళ ఏది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఆధునిక యువతలు చేసే ఉద్యోగాలు కొంత స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారు మన ఇంట్లో మనం చేసుకుంటామమ్మా 
చేసుకున్నంతసేపు చేసుకుని కాసేపు విశ్రాంతి కావాలంటే మనం విశ్రాంతి తీసుకుంటాం అదే నువ్వు మరి ఒకరి దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు నీకు దొరకదు కదా అది అప్పుడు నువ్వు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతావు మీరు చేసే పని కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒకలాంటి ఒక రేడియేషన్ దగ్గర పని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు అలాగే కెమెరాస్ ముందు చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ రేడియేషన్ వల్ల మీకు ఒక ఇరిటేషన్ వస్తుంది దానివల్ల చిరాక్ వస్తుంది ఆ చిరాక్ వల్ల ఏమవుతుంది కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే ఇంకొకళ్ళు ఏదో ఒక మాట నేస్తాం ఆ మాట వల్ల తగువలు ఆడుకుంటాం గొడవలు జరుగుతాయి సంఘర్షణలు దానివల్ల ఆరోగ్యాలు జరుగుతాయి అంటే ఏమిటి మనకు మనం తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి బాధల వల్ల ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ వల్ల మనం బాధపడుతున్నాం తప్ప మన సహజంగా జీవించే విధానంలో మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఒత్తిడి లేదు కానీ ఇలా అవసరం కదా ఏం అవసరం జాబులు చేయాల్సిన పరిస్థితి అవసరం కదా ఎలా అవసరం అంటావు ఎలా ఈ ఈ కల్చర్ మారిపోయింది ఖచ్చితంగా అందరితో పాటు మనం వెళ్ళాలి సో మంచి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది అందరితో పాటు వెళ్ళకపోతే వెక్కిరిస్తారా మనం చూస్తారా స్థిరంగా ఉండలేము ఇందాక నేను చెప్పాను చూడము ఆర్థికంగా స్థిరంగా అంటే ఒకప్పుడు పురుషుడు సంపాదించి బయట పని చేసుకుని వస్తే స్త్రీ ఇంట్లో కష్టపడేది ఆయన వచ్చేసరికి ఇంట్లో కష్టపడేది ఈ రెండు ఆయన ఆయన బయట కష్టపడితే ఇప్పుడు ఇంట్లో కష్టపడిన కుటుంబాలన్నీ ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇద్దరం కష్టపడదాం బయటకు వెళ్ళిపోయానని అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది పిల్లలు నలిగిపోతున్నారు అవునా కదా అవునా కదా మరి పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాలి మరి బి ఇంటా బయట కూడా నెగ్గుకు రాగలిగిన సామర్థ్యం ఎంతమందికి ఉంటుంది బయటకు వెళితే కొన్ని అవమానాలు ఉంటాయి ఆఫీస్కి వెళితే పైగా ఆడపిల్లలకి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రకరకాలైనటువంటి అవమానాలు ఉంటాయి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి సమాజం రకరకాలుగా చూస్తుంది రకరకాలుగా దాడులు ఉంటాయి నేను నోరు విప్పి చెప్పనక్కర్లేదు మీకు ఇవన్నీ వీటన్నింటి ఒత్తిడుల వల్ల ఇంటికి వచ్చి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇంట్లోనూ పని చేయలేదు బయటకు వెళితేనేమో ఇంట్లో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు పాప ఆయన తిన్నారు ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉంటాయి అప్పుడు మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతుంది ఎందుకంత ఒత్తిడికి గురవ్వాలి ఉన్నంతలోనే తృప్తిగా బ్రతుకుదామండి అనేటువంటి రోజులు పోయాయి ఇప్పుడు మనం ఉన్నంతలోనే తృప్తిగా బ్రతుకుదామండి తలంబరాలు పోసుకునేటప్పుడు అదేగా ఒప్పందం చేసుకున్నాం మనం మీరు తెచ్చిన సంపాదనలో వివేకంతో ఖర్చు పెట్టుకుని ఇద్దరం హాయిగా బ్రతుకుదామని వెంట వెంటనే తలంబరాలు పోసుకుని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు పెళ్ళినాడు మళ్ళీ ఇద్దరం సంపాదించాలి మీ ఇద్దరు ఎందుకు బయటకు వెళ్ళాలి ఇవాళ చూడు ఇద్దరు సంపాదించాలనుకుని ఇప్పుడు ఐటీలో చేస్తున్నారమ్మా నేను చూస్తున్నాను చాలా కుటుంబాలు కేసులు వస్తున్నాయి చాలామంది దగ్గర కేసులు వస్తున్నాయి ఇద్దరు తగులు ఆడుకోవడం ఇక నాది సంపాదన నీది సంపాదన ఆ ఈవీఎంలు కట్టుకోలేక వాళ్ళతో పోటీ పడి కారులు కొని మళ్ళీ బంగాళాలు కొనుక్కుని రకరకాల ఈవీఎంలు కట్టుకోలేక మళ్ళీ చిరాకు పడి గొడవ పడి రకరకాలుగా డైవర్స్ దాకా వెళ్ళిపోతాం చివరికి ఇవన్నీ వాస్తవాలా కాదు వాస్తవం నేను అనేది ఏమిటంటే ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మన డబ్బులు లేకపోతే మన బంగాళాలు కారులు లేకపోతే మనల్ని చిన్న చూపు చూస్తారేమోనని అనే దాంట్లో నీ జీవితం నలిగిపోతోంది కదా అంటున్నాను నేను ఎందుకు చక్కని చదువులు అందించాలని వెళ్తున్నారేమో ఏటి ఏది చక్కటి చదువు కాన్వెంట్లోనా అది చక్కని చదువు నువ్వు ఎలా అంటే వాడు ఏసీ రూమ్ పెట్టేసి ఒక మంచి బ్యాన్ పంపించేసి వాడు మంచి బుద్ధులు నేర్పిస్తున్నాడని నమ్మకం మీకుందా ఉంటే ఇలా ఎందుకు ఉంటుంది సమాజం నువ్వే నువ్వు చదువుకుంటున్నావుగా నువ్వు కూర్చుని ఎందుకు చెప్పుకో నీ బిడ్డలకు నీ చదువు నువ్వు బాగా నీ బిడ్డలకు చదువు చెప్పుకుంటావని కదా నేను చదివించింది నువ్వు వాళ్ళని ఎవరో వదిలేసి నువ్వు ఎక్కడికో పోవడం ఎందుకు మరి నీ పిల్లలకి ఎవరు పట్టించుకుంటారు మా అత్తగారు అంటూ ఉండేవారు ఎప్పుడు నీ ఒంటి మీద బట్టలు మీకు నీకు శ్రద్ధలేక చాకలకి వేస్తే అంత శ్రద్ధగా ఎందుకు ఉతుకుతాడే అనేది ఆమెకు ఎవరో చెప్పారు మా అత్తగారు ఎప్పుడు నాతో అనేది మన బిడ్డల మీద మనకు శ్రద్ధ లేకపోతే బయట వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటుందమ్మా మహిళకి ఆర్థిక స్వాతంత్రం అవసరమే కదా మ్యామ్ మరి ఎప్పుడు ఉందమ్మా అసలు ఈ దేశంలో స్త్రీకి ఉన్నంత ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఏ దేశంలో ఏ స్త్రీకి ఏ రకమైన స్వాతంత్రము లేదు కొంతమంది చేసినటువంటి దాన్ని సమాజానికి మొత్తానికి మనం కట్టొద్దు అసలు తీసుకొచ్చి ఆవిడ చేతికే ఇస్తాడు అన్నీ మా అమ్మలందరూ బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాళ్ళ బడ్జెట్ కానీ వాళ్ళ ప్రణాళిక కానీ వాళ్ళు ఎంత బాగుండేవారు వాళ్ళందరూ ఏముంది వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏం బయటకెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయలేదు పండగలకు బట్టలు కొనే దగ్గర నుంచి మనకు చేసేటువంటి పిల్లలకి నగలు చేయించే దగ్గర నుంచి అందరూ ఆర్థిక స్వాతంత్రం స్త్రీలదే స్త్రీ చేతికే ఇచ్చాడు స్త్రీ నిండా దింపుతున్నాడు పురుషుడు సంపాదించింది నువ్వు నగలు పెట్టుకుంటున్నావు పట్టుపట్టు చీరలు కట్టుకుంటున్నావు అంటే ఎవరు తెచ్చింది అదంతా పురుషుడు సంపాదించి తెచ్చి నీ ఒంటి నిండా నింపడంలా అండర్స్టాండింగ్ అహం అహంకారం నేను నాది అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఈ ఘర్షణలన్నీ వస్తున్నాయి మనది ఇది మన కుటుంబం మన సంసారం మనం
అది ఎవరో పట్టించుకోవాలని కూడా తాను ఎప్పుడు అనుకో ఇందాక చెప్పాను పూల సంఖ్యలు తానే వేసుకున్నది ఆవిడకు అందులో ఆనందం ఉంది తినిపించడంలో వండి పెట్టడంలో చూడు ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి నువ్వు గబుక్కను పరిగెత్తేది ఎవరు ఇంటికి బంధువులు వస్తే అన్నయ్య గారు అలా కూర్చోండి మీరు పేపర్ చూస్తూ ఉండండి టిక్కులు చేసుకొస్తానని చేయి కడుక్కుని గబగబ తను తినే ఆహారం కూడా అక్కడ వదిలేసి గబగబ వంట చేసి పట్టుకొస్తుంది అది పురుషుడు ఎందుకు చేయలేడు అలాంటి హార్మోన్స్ అలాంటి మానసిక స్థితి స్త్రీని సన్నివేశాలే నిలబడతాయి జీవితంలో పురుషుడు నేమో ఎవరు నేర్పిస్తే నేర్చుకుంటాడు స్త్రీకి ఒకరు నేర్పించినక్కర్లా ఆమె పుట్టుకతోనే పరిణితి చెంది పుట్టింది భూమి మీదకి పరిణితితోనే వచ్చింది అందుకనే కన్యా పూజ దగ్గర నుంచి బాలా త్రిపుర సుందరి దగ్గర నుంచి రాజరాజేశ్వరి దగ్గర వరకు ఇన్ని అవతారాలలో తొమ్మిది అవతారాలలో ఆవిడ ఎందుకు పూజ చేసాం ఆమె యొక్క పరిణితి చెందిన స్థితిని మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ పుట్టినప్పటి నుంచే ఎలా పరిణితి చెందుతూ పరిణామక్రమంలో ఆవిడ ఎలా ఎదిగిందో చూపించడానికి ఆ తొమ్మిది రోజులు మన దేవీ నవరాత్రులలో అమ్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం చూపించుకున్నాం అదే అసలు రియల్ ఉమెన్స్ డే అమ్మా అసలు దసరా రోజే ఉమెన్స్ డే మనం ఏదో ఎప్పుడో చేసుకుంటాం కానీ ఇంత ఉందిరా అందుకని ఉమెన్లోనే ఉమెన్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్లోనే మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా ఎస్హెచ్ఇ షీలోనే హీ ఉన్నాడు ఫిమేల్లోనే మేల్ ఉన్నాడు ఆమెలోనే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ప్రత్యేకతను కోరుకోదు అంత ఆవరించినటువంటి శక్తి అంతా ఆవిడదే యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత మాతృ రూపేణ సంస్థిత దయారూపేణ లక్ష్మీ రూపేణ జాతి రూపేణ నిద్రా రూపేణ క్షుధారూపేణ ఆకలి రూపంలో ఉన్నది ఆవిడే నిద్ర రూపంలో ఉన్నది ఆవిడ అందుకే నిద్రాదేవి అంటాం మనం నిద్రాదేవి ఒడిలోకి జారుకున్నాడండి అంటాం శాత తీర్చేది ఆవిడే లయ కర్తరి ఆవిడే పోషణ కర్తరి ఆవిడే సృష్టి కర్తరి ఆవిడే అంతటా ఆవిడేనమ్మ తన యొక్క శక్తిని తాను తెలుసుకోలేక పాపం బాధపడుతోంది ఆమె యొక్క శక్తిని నువ్వు జాగృతం చేస్తే ఆవిడేమిటో ఆవిడికి తెలియచేస్తే అలా తెలియచేయబడే వీళ్ళందరూ కూడా ఆయుధాలు ఇచ్చారు అందుకని ప్రతి పురుషుడు కూడా ఆమె యొక్క శక్తిని గుర్తించి తగినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తే ఆవిడ చేయలేనిదేది లేదు అందుకని దేవతలందరూ కూడా తల యొక్క శక్తిని ఇచ్చారంటే ఏమిటి తల ఒక రకంగా ఆమెకు సహకారం అందించారు అలాగే కుటుంబంలో భర్త కానీ మామగారు కానీ మరదులు కానీ బావగారులు కానీ తన పిల్లలు కానీ తల ఒక రకంగా అమ్మక కనుక సహకరిస్తే ఆవిడ చేయలేనిదంటూ లేదు మన ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అప్పటికప్పుడే మేళా మోగుతూ ఉంటుంది అమ్మ నా పంచ ఎక్కడ పెట్టామంటాడు ఒకడు వచ్చి అమ్మ నా లంగా ఎక్కడ పెట్టామని కూతురు అడుగుతుంది భర్త వచ్చి ఏమైనా ప్యాంట్ ఎక్కడ పెట్టామంటాడు హడావుడు ఉండంట్రా నాకు ఏమైనా పది చేతులు ఉన్నాయట్రా అంటుంది ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అడుగుతున్నావు అమ్మా అంటారు వాళ్ళు అన్ని రకాలుగానే అందించేస్తుంది అందరికీ కూడా మరి ఎవరిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శక్తి ఆ జగన్మాతే ఆవిడ అందుకని నేనేమంటానంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక యువతలకి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తిని ఒక్కసారి జాగృతం చేస్తే వాళ్ళు వండర్స్ చేస్తారు వాళ్ళ సునీత విలియమ్స్ గురించి వింటున్నాం అలాంటి సునీత విలియమ్స్ లాంటి పిల్లల్ని ఎంతోమంది వాళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా పైలట్స్ అవుతున్నారు అన్ని రంగాలు రాణిస్తున్నారు అంటే ఆవిడ చేయలేనిదంటూ ఏమీ లేదు కాకపోతే మన భారత స్త్రీకి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఎప్పుడు పురుషుడికి క్రెడిట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటుంది అది ఆవిడ గొప్పతనం తాను నేపథ్యమని ఉంటుంది పురుషుడిని ముందు నిలబడుతుంది పురుషుడిని సమర్థుడిని చేస్తుంది తాను వెనక ఉంటుంది అది అమ్మ మన స్త్రీ యొక్క గొప్పతనం ఎస్ అంత క్రెడిట్ ఇచ్చినా కానీ అక్కడక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము స్త్రీకి అవమానం జరుగుతుంది సో మంచిగా ఉన్న రోజులు ఉంటూ ఉన్నారు భార్యాభర్తలు చెప్పక అలా స్త్రీని ఎవరైనా పురుషుడు అవమాన పరుస్తున్నాడు అంటే అక్కడ పెంచిన తల్లిది తప్పు అవమాన పరుస్తున్నాడు అంటే పెంపకంలో ఏదో తప్పు ఉంది ఏ స్త్రీ అయితే పెంచుతోందో స్త్రీయే కదా స్త్రీయ స్త్రీని అవమానపరచకూడదుగా అవును కాబట్టి అక్కడ మారవలసింది కూడా మళ్ళీ స్త్రీలే పురుషుడి పట్ల బాధ్యత పడవలసింది కూడా స్త్రీయే తయారు చేస్తున్నది నువ్వే అతడిని కాబట్టి అతడు ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నాడు అంటే అది ఎక్కడ మనలోనే తప్పు ఉన్నది యూ హ్యావ్ టు ఎగ్రీ నువ్వే కదా నేర్పిస్తున్నావు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడికి అంటే భర్త భార్యకు విడాకులు ఇస్తే తల్లిదే తప్పు అమ్మా చెప్పాలి వాడికి అంటే వాడిని పరివర్తన తీసుకొచ్చి మార్చాల్సింది తల్లే కదా తల్లి తండ్రి విలువలతో పెంచాలి విలువలతో పెంచాలి కదా రే తప్పురా నువ్వు మంత్రపూర్వకంగా స్వీకరించావు ఆనాడు తప్పు ఇలా చేయి అని చెప్పి అతనిలో పరివర్తన తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఠకీమని చిన్న చిన్న కారణాలకి ఆ విధంగా విడిపోయి ఇవాళ వివాహాలు చేసుకోవడానికి భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది వివాహాలు చేసుకోమంటున్నారు లివింగ్ టుగెదర్ అనేటువంటి ఒక దరిద్రపు కల్చర్ వచ్చేసింది ఒకటని కాదు అనే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత భార్యను వదిలేసి ముప్పై ఏళ్ళ యువతితోనే ఉంటున్న వాళ్ళని చాలా మంది చూసాము 
అంటే ఆ యువతలు ఎలా వస్తున్నారనేది కూడా అర్థం కనిపిస్తుంది వస్తలేదు అదే మారిపోయింది అంటే సమాజంలో వ్యక్తుల యొక్క మనసులో రకరకాలుగా వచ్చిన కాలం అదే కాలంలో మార్పు రాలి అందరూ కాలాన్ని నిందిస్తున్నారు కాలం అదే కాలం అదే సూర్యుడు అదే చంద్రుడు అదే గాలి అయ్యే పంచభూతాలు మారింది నువ్వు అరవసరపు కోర్కెలు పెంచుకుని ఒకరితో ఒకటి కంపేర్ చేసుకుని కంపారిజన్ బాగా ఎక్కువైపోయింది ఆ కంపారిజన్తో రకరకాలుగా వేష భాషల్లో వేసుకుంటున్నటువంటి మార్పులు మనసులో రావటల్లా అందుకే మన భర్తృహరి లాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి పద్ధతి భూషణం భూషణం అన్నారు ఏవి నీకు ఆభరణాలు మంచి గుణాలే ఆభరణాలు ఒక మంచి మాట కానీ ఒక చక్కగా మాట్లాడటం కానీ పెద్దలను గౌరవించడం కానీ చెప్పిన మాట వినయంగా వినడం కానీ ఎందుకని కరువు అవుతుంది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో చెప్పరు మోజు పెంచుకున్నాం మనం పరాయి భాష మీద మోజు పెంచుకున్నాం పరాయి దేశాల మీద మోజు పెంచుకున్నాం మనదైనటువంటి కల్చర్ మన ఋషుల యొక్క సంతానం మనం వేదే వేరే దేశాలకి మన దేశానికి తేడా ఉంది ఋషులు మనకి ఏదైతే చెప్పారో వాటిని మనం ఆచరించటం అనేది మన పూర్వీకుల నుంచి మనకు వచ్చింది అదే మనం ఆచరిస్తూ వచ్చినంత కాలం జీవితాలు చాలా బాగున్నాయి అది వద్దనుకున్నాం కదా ఋషులు ఎవరు వాళ్ళకే తెలియదు రామాయణం తెలియదు భారతం తెలియదు భాగవతం తెలియదు ఉపనిషత్తులు అంటే ఏమిటో తెలియవు శతక పద్యాలు అంటే ఏమిటో తెలియవు నీతి వాక్యాలు అంటే ఏమిటో తెలియవు మరి ఏం చేస్తారు నీతి వాక్యాలు తెలియడం బూతులే మాట్లాడతారు కనీసం నేను పిల్లల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను ఏం చదువుతున్నావు నాన్న సిక్స్త్ అంటాడు కనీసం వాక్యం కూడా పూర్తి చేయడు సిక్స్త్ సెవెంత్ అంతే సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను నాన్నమ్మ అని కూడా అన్నాడు పూర్తిగా ఆ మాట కూడా వాడికి బద్ధకమే ఇవి ఉన్నాయి కదా చేతిలో పిల్లలు నేర్పారు అరే తప్పురా పెద్దవాళ్ళతో అలా మాట్లాడకూడదు నిండుగా చక్కగా నమస్కారం చేసుకుని చక్కగా చెప్పాలని ఎవరు చెప్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఇలా పోతే ముందు ముందు అసలు ఏం జరుగుతుంది తిరగబడుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అలా అని కంగారు పడుకు నువ్వు తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది ఎవరికి వాడికి పైదాక పోతాడమ్మ పీక్కి ఏమీ లేదు ఇక్కడ అనుకుంటాడు మళ్ళీ వెనక్కి కొడతాడంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అనమాట మళ్ళీ పాత రోజులకి వెళ్ళిపోవాలని కోవిడ్ వచ్చినట్లుగా ఇప్పుడు అమెరికాలో వెళ్ళారు అక్కడ అంతా బాగా ఇదిగా ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్వదేశానికి పోదాం అంటారు స్వదేశానికి ఇట్లా పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇరుకుని ఇరుకుని పోడు ఇక్కడ ఏం బాగాలేదండి మన పల్లెటూరుకి మనం పోదాం అనుకుంటారు ఆ రోజులు వస్తాయి నేను చెప్తున్నాను కదా మళ్ళీ పల్లెలకు వెళ్ళిపోయే రోజులు వస్తాయి పట్టణాల నుంచి విదేశాల నుంచి మళ్ళీ స్వదేశానికి వచ్చే రోజులు వస్తాయి సైకిల్ అమ్మ ఇదంతా ఇదంతా ఒకలాంటి సృష్టి యొక్క పరిణామంలో ఇక జరగదేమో అనిపిస్తుంది కానీ జరుగుతుంది ఈ జరిగే దీంట్లో వచ్చేటటువంటి సన్నివేశాలను మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని మన జీవితాలను మళ్ళీ కొంచెం ప్రయత్నించేద్దాం అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారుగా పెద్దవాళ్ళు తప్పకుండా వస్తుంది మనం నిరాశ పడకుండా వెళ్ళాలి ఇప్పటి ఇన్నేళ్ళ జర్నీ మీది అసలు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అసలు మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఏం తింటారు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతారు మీరు నాకు అమ్మ నాకు ఈ మధ్యన కొంచెం కరోనా వచ్చిన తర్వాత కాస్త హెల్త్లో చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చాయి సడన్గా బీపీ డౌన్ అవ్వటం పెరగడం మెడిసిన్స్ ఏం పెద్దగా వేసుకొని మార్నింగ్ ఒక థైరాయిడ్కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్యాబ్లెట్ మాత్రం వేసుకుంటాను ట్వంటీ ఎంజి ఇంక వేరే మాత్రలు ఏమీ లేవు ఎక్కువ సమయం నేను కొంచెం ధర్మపురి క్షేత్రంలో అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడం ఎక్కడైనా విద్యార్థులు స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి పిలిస్తే ఎక్కువగా అప్పుడు నా ప్రయాణం అంతా విద్యార్థుల మధ్యనే కదా అలా వెళ్తూ ఉండేదానమ్మ ఎప్పుడన్నా కాసేపు కూర్చుని మాట్లాడటం ఏదైనా మంచి మాటలు వినడం చదువుకోవటం ఇట్లాగే నా కాలక్షం ఆహారపు అలవాట్లు చాలా సింపుల్ మార్నింగ్ ప్రొద్దున్నే లేవగానే కొంచెం పూజ చిన్న హోమం చేసుకుంటాను తర్వాత కొంచెం ఇడ్లీయో ఉపవాసం చిన్న అల్పాహారం తీసుకుంటాను మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనం మళ్ళీ సాయంకాలం అల్పాహారం ఒక్కొక్కసారి ఉదయం తినకపోతే సాయంత్రం మళ్ళీ అల్పాహారం నాకు భోజన వేళల్లో కరెక్ట్ వేళలంటూ ఉండవు అది కొంచెం ఆ డిసిప్లిన్ లేదు ఎప్పుడెక్కడ వెళ్ళొస్తుంటాను కదమ్మా టైం కాని టైం బయట ఎక్కడ తినను ఎంత లేట్ అయినా ఇంటికి వచ్చే భోజనం చేస్తా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా పెద్దగా భోజనం చేయను ఎక్కడ ఇంటికే వచ్చి ఏ పెరుగన్నం ఆవకాయ ఆవకాయ పచ్చడి అంటే బాగా ఇష్టం ఆవకాయ పచ్చడి పెరుగన్నం ఇష్టపడతా అంతే ఎప్పుడైనా మీకు కోపం వచ్చిందా ఎందుకు రాదు కోపం వేరు క్రోధం వేరురా కోపం అనేది షార్ట్ డిసీజు క్రోధం అనేది లాంగ్ డిసీజు కోపం అనేది రా కోపం రావాలి కోపడ్డారండి అని ఎందుకంటే మందలించటం రావాలి పగలు ఉండవు పగ ఉండదు వాళ్ళ మీద క్రోధం ఉండదు తప్పు చేసినప్పుడు కోప్పడటం అనేది ఉంటుందిగా కోపం వస్తుంది అవసరానికే అంతేగా చీటికి మాటికి కోపాలు తెచ్చుకోవడం వీలున్నంత వరకు అందరినీ ప్రేమగా ఆదరిస్తాను ప్రేమగా పలకరిస్తాను 
ఈ కుటుంబం అంతా నాదే అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది జగమంతా కుటుంబం నాదే అనేటటువంటి ఫీలింగ్తో మా అమ్మగారికి ఉండేది నాకు కూడా అదే వచ్చింది అందరినీ ప్రేమించే హృదయం ప్రేమతో ఉంటాను వీలైనంత వరకు ఎవరి మీద ముఖ్యంగా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన పెద్దవరం ఎవరి పట్ల నేను ఎక్కడ అసూయ చెందను అందరూ బాగుంటే చూసి ఆనందపడుతూ ఉంటాను ఎప్పుడు అందరినీ చూసి ఆనందపడితే ఈ కుటుంబం అంతా నాదే అనుకున్న వాళ్ళకి ఏ జబ్బులు రావు అందుకే నాకు దీర్ఘ వ్యాధులు లేవు ఆ కరోనా ఒకటి వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టింది కానీ ఇక వేరే జబ్బు లేవు ప్రస్తుతం అంతా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉన్నానమ్మా ఇంటికి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూ పోతూ ఉంటారు అతిథులు అభ్యాగతులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో టైం గడుస్తూ ఉంటుంది ఏదో చూసిన వాళ్ళు ఏదో కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు స్నేహితులు వాళ్ళు వస్తుంటారు అలా రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఎప్పుడైనా ఏదైనా మనసుకు బాధ కలిగించే సందర్భం ఏదైనా వచ్చిందా అంటే అవమానించారు అని బాధపడింది ఎప్పుడైనా ఉందా ఇట్లే ఉన్నాయి ఉంది ఎట్లా మర్చిపోతారు దాన్ని మర్చిపోవాలి ఇప్పుడు ఎవరో ఆయన పెద్ద ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఏమండి మనం ఆ మాటే గుర్తు చేసుకుంటాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా మన అవమానపరిచి మాట్లాడితే మళ్ళీ వాళ్ళని ఎందుకండి మీరు ఇట్లా గౌరవిస్తారని నన్ను అడుగుతారు అవమానించిన వాళ్ళని ఎందుకు మీరు ఇట్లా గౌరవిస్తారని అడిగితే ఆయన ఒక చెప్పిన సమాధానం చూడు కుక్క చెప్పు తింటుందని మనకు తెలుసు కానీ ఇంటికి వస్తే దానికి చెప్పులు వేయ అన్నమే పెడతాం కదా అది గుర్తు చేసుకుంటా అలా ఏమిటంటే పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటలు మనకి ఆ విధమైనటువంటి ఒక దేన్ని ఇస్తూ ఉంటాయమ్మా అందుకని మనం అవమానిస్తున్న వాడిని కూడా మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఏదో ఒకరోజు తప్పకుండా వాళ్ళలో పరివర్తన వస్తుంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అందుకని ప్రతి మనిషి జీవితంలో అవమానాలు పడని వాళ్ళు ఎవరు ఇంకొకటి ఏమిటంటే మా మాస్టర్ గారు ఎప్పుడనేవారు నిన్ను పరిహసిస్తున్నవాడు అవమానపరుస్తున్న వాడు కూడా పైవాడేనని తెలుసుకో అంటే భగవంతుడే ఎందుకని నువ్వు ఎంతవరకు నిలబడగలవో నిన్ను కదిపి కుదిపి చూస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకో కాబట్టి పరిహసిస్తున్నవాడు కూడా పైవాడే ఇలాంటివన్నీ మనకు గుర్తొచ్చాయి అనుకో మనల్ని మనం తట్టుకోగలుగుతాం మనల్ని మనమే ఇట్లా తట్టుకుంటాం కొంచెం ఓపిక పట్టు ఓపిక పట్టు ఇంకొకటి కూడా ఉంది రుద్రాధ్యాయంలో మనం చెప్పేటప్పుడు జంబే ధామి అని వస్తుంది ఆఖరిలో మనం తప్పు చెయ్యకపోయినా మనని అవమానిస్తూ ఉంటారు నిందిస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాడిని జంబే ధామి శివుడి నోట్లో వేసేయమన్నాడు మంత్రం ఉంది అధ్యాయంలో పూర్తి మంత్రం నేను సడన్ గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఆఖరిలో జంబే ధామి అని అంటాడు అనమాట నేను తప్పు చెయ్యకపోయినా నేను అవమానించాడు అనుకో ఇంకా నేనేం చేస్తాను మన పెద్దవాళ్ళు మామ ఆడు పాపం వాడే అనుభవిస్తాడే అంటాం కదా అలా అనమాట జంబే ధామి నిజంగానే అనుభవిస్తారా ఎప్పుడు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఈ మధ్య కాలం కొంచెం తొందరగా పెంచాడు ఆయన కూడా బాగా ఎక్కువైపోయినాయి కేసులు పైన అందుకని ఈ మధ్యన కొంచెం చిత్రగుప్తుడికి చెప్పినట్టున్నాడు రే చాలా పేరుకుపోతున్నాయి కే సుప్రీంకోర్టులు కూడా అలా తొందరగా కేసులు తొందరగా క్లియర్ చేస్తే బాగుండు ఇక్కడ చేయటం లేదు కానీ పైవాడు మాత్రం ఈ మధ్యన కొంచెం వేరే సెక్షన్ పెట్టి ఇప్పటికిప్పుడే అనుభవించేటట్టు చేస్తున్నాడు ఈ చోట కర్మ ఈ చోట ఈ రోజు ఈ రోజే చేస్తున్నాడు మొదలు పెట్టాడు కొంచెం అక్కడ కొత్త జీవో పెట్టాడు యమధర్మరాజు కూడా కర్మలు చేసే వాళ్ళు కూడా నిజంగా వెనక ఆడకుండా ఏమవుత చేస్తే ఇంకా ఇదొకటి ఉంది చెడ్డ పనులు చేసిన వాళ్ళకే మంచి జరుగుతుంది అని మంచి చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కష్టాలు ఉంటాయని అంటే ఈ పరిపాలిస్తున్నది కలిపురుషుడు కదమ్మా ఇప్పుడు కలిపురుషుడు చెడ్డ వాళ్ళకి బాగా దోహదం చేస్తాడు చెడు పనులు చేయటానికి మరింతగా దోహదపడతాడు కలి ఇప్పుడు కలిపురుషుడు పరిపాలనలో ఉన్నాం మనం ఇది కలియుగం కదా మంచి వాళ్ళందరికీ ఒకటి ఏం చెప్పాడు భగవన్ నామస్మరణ మంచి వాళ్ళ జోలికి రాలేడు కలిపురుషుడు అట్లాగే నిబద్ధతతోనూ అలాగే నియమనిష్టలతో ఉన్నవాడిని కలి దరికి కూడా చేరలేడు సీతాదేవి కనుక గడ్డి పరక వేసిన చూడు రావణాసురుడు తన దరికి చేరకుండా అలా ఆ మంత్రం ఏదైతే ఉందో నామ ఇప్పుడు ఆమె రాముడిని స్మరిస్తూ ఉంటుంది కదా సీతమ్మ అందుకని గడ్డి పరక అడ్డం పెడుతుంది అలాగే ఎప్పుడు కూడా భగవన్నామ స్మరణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కలిపురుషుడు ఏమీ చెయ్యలేడు అందుకని కలవు కేశవ కీర్తన కలిపు కలియుగంలో ఒక్క భగవన్నామ స్మరణ ఒక్కటే శరణ్యం మనకి అలాంటి భగవన్నామ స్మరణలోనూ భగవత్ సేవలో ఉన్న వాళ్ళని కలి దరికి చేరలేడు అందుకని అలా మంచి వాళ్ళందరికీ భగవంతుడు ఉంటాడు కాబట్టి దయచేసి మనం ఎక్కడా కూడా నిభాయించుకునే ఉండాలి తప్ప చెదిరిపోయి అయ్యో వాళ్ళలాగా కూడా మనం అయిపోతేనే బ్రతకగలం అని అనుకోకూడదు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ కౌరవుల పక్షాన్ని ఎంతమంది ఉన్నారు 
సైన్యవంత నారాయణ సేన దగ్గర మొత్తం కౌరవుల పక్షానేగా ఉంది పాండవులు అనే ఐదుగురు పక్షాన్ని ఎవరున్నారు భగవంతుడు ఒక్క కృష్ణుడు అనేవాడే ఉన్నాడు చివరికి గెలిచింది ఎవరు పాండవులు పాండవులుగా నీతిగా నిజాయితీగా పాండవుల్లాగా బ్రతికితే శ్రీకృష్ణుడు అనేవాడు మన పక్కన ఉంటాడు ఈ ధైర్యంతో మనం బ్రతికేస్తే ఎప్పటికైనా విజయం మంచి వాళ్ళకే అది ఆ తత్వం మనకు బోధపడాలి అంటే సద్గోష్ఠి సద్గ్రంథ పఠనము సత్సాంగత్యము సత్పురుషుల యొక్క కలయిక ఇవన్నీ ఉంటే ఆ ధైర్యంతో మనం బ్రతికేస్తాం ఉన్నంతలో హాయిగా బ్రతకగలమమ్మ మనం ఒక్క ఎకరం పొలం పెట్టుకుని ఒక ఆవును ఒక గేదెను పెట్టుకుని ఇంత కూరగాయలు దొడ్లోనే పండించుకున్న జీవితాలు ఎంతమంది బ్రతకలా మన పూర్వీకులు ఇప్పుడు కూడా మనం బ్రతకగలం పల్లెలన్నీ వదిలేసి వచ్చేసాం పొలాలన్నీ ఎవరికో ఇచ్చేసాం పొలాలన్నీ ప్లాట్లు వేసేస్తున్నారు పాటలు పడుతున్నారు మరి మన జీవన విధానం మార్చుకోకుండా కష్టాలు ఎవరో పెడతాం ఏంటమ్మా కష్టాలు మనకు మనం తెచ్చుకుంటున్నాం తల్లి తృప్తి అనేది మన జీవితాలకు లేకపోవడం వల్ల వస్తున్న తిప్పలే ఇవన్నీ తృప్తిగా మనం బ్రతకగలం నాలుగు చీరలు పెట్టుకొని కూడా హాయిగా పట్టుకోవద్దు వెనకట్ రోజులో కట్టుడు చీరలు రెండు దాపుడు చీరలు రెండు ఉండే ఎక్కడైనా ఫంక్షన్కి వెళితే ఆ అమ్మనో ఏమన్నాడు కట్టుకుని వెళ్ళారు పిల్లలకి పెళ్లి కూతుర్లు చేస్తే కూడా పాత వాళ్ళ చీరలు కట్టి పెళ్ళిళ్ళు చేశారు ఆ నగలు కూడా అయి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పెట్టి చక్క పని కాని చేసేసి కాపురాలు హాయిగా నిలబడ్డాయి ఇప్పుడు పెళ్లి చేరే లక్షల్లో కడుతున్నారు ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకి అప్పులు మిగులుతున్నాయి అది జీవితాంతం తీర్చలేనప్పుడు ఇటు నిండా ఆ పిల్ల ఆల్బమ్లు ఉంటున్నాయి మళ్ళీ రెండో పెళ్లి గురించి ఈ ఆల్బమ్లు ఎక్కడ దాయాలో అర్థం కావట్లేదు ఈ వాడు ఎప్పుడైనా చూశాడంటే మళ్ళీ వాడు మనసు ఏమవుతుందో ఈ అమ్మాయి ఆల్బమ్లు చూసి వాడేమనుకుంటాడు అని ఈ ఆల్బమ్లు దాయలేక తస్తున్నారట ఇప్పుడు మొత్తం డీరైల్ అయిందంటాం చూడమ్మా మొత్తం జీవితం పట్టాలు తప్పిపోయిందమ్మా మానవ జీవితం పట్టాలు తప్పిపోయి జీ అయిందని ఏడిస్తే ఏం లాభం నువ్వు మళ్ళీ పట్టాలకి ఎక్కువ పెద్దలు పెద్దలు చెప్పిన బాటలోకి మళ్ళీ వెళ్ళు అప్పుడు నీ జీవితం బాగుంటుంది ఎస్ ఖచ్చితంగా మన రూట్స్ మనం రూట్ వెళ్ళాలి పైగా జీవన విధానం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో అని చెప్పినటువంటి పుణ్యభూమి జ్ఞానభూమి మన దేశమే విశ్వగురు స్థానంలో ఉండి ప్రపంచానికి తెలియజేసింది చాలామంది అవి తీసుకుని ఆచరిస్తున్నారు విదేశాలలో మనవి మనం ఆచరించటలా మనలాగా టిండిని పోగు చేసుకుని పిల్లల కోసం ఆస్తులు పెట్టి అట్ట చేయరు అక్కడ ఆ దేశాల్లో ఉన్నంతలో పని చేస్తారు వీకెండ్స్కి వెళ్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు చక్కగా పద్ధతిగా పని చేస్తారు చక్కగా అందరినీ పలకరించుకుంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు అందులో కొన్ని వాళ్ళు తీసుకుని ఆచరిస్తున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మన దాంట్లోకి వచ్చేస్తున్నారు ఇస్కాన్కి వెళ్ళండి జగన్నాథ రథయాత్రలు పాల్గొంటున్నారు బ్రహ్మాండంగా సంగీతాలు పాడుతున్నారు డాన్సులు వేస్తున్నారు నాకు శ్రీకృష్ణ మనం కూడా చదవనంత అందంగా రుద్ర నమకచమకాలు చదువుతున్నారు భారతీయతను ప్రేమిస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాలలో ఆనాడు వివేకానందుడు చెప్పినటువంటి వాణి ఇంకా ఆగలు అది ఇంకా మొగుతూనే ఉంది ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని మరి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవటంలో చిన్న చిన్న దానికి తగువలు మత గొడవలు కుల గొడవలు ఏమిటివన్నీ కులాల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టుకుని మనం ఇప్పుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఒకటమ్మా ఏం చెప్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు ధర్మం గుర్తుకొస్తుందమ్మా ఎవరు చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు మతం గుర్తొస్తుంది అలా వ్యక్తుల పేర్ల మీద మతాలు పెట్టేసి మధ్యలో మధ్యలో చిచ్చులు పెట్టేసి ఎవరి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు ఎవరి నిర్వచనాలు వాళ్ళు చెప్పేసి అన్ గందరగోళం సృష్టిచ్చేస్తున్నారు ఏం చెప్పాడు అనేది ధర్మం ఎవరు చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు మతం పుట్టింది మనది సనాతన ధర్మం ఎటర్నల్ ధర్మ అది సృష్టిలో ఉన్న ధర్మమే మానవ ధర్మం ఈ మనిషి అనేవాడు విశ్వానికి ఒక నమూనాగా నిలిచాడు విశ్వంలో ఏది ఉందో మానవుడి దేహంలో కూడా అదే ఉంది బ్రహ్మాండంలో ఏది ఉందో పిండాండంలో అదే ఉంది ఆ బ్రహ్మాండానికి పిండాండాన్ని శృతి కలుపుకుని జీవిస్తే నీ జీవనం బాగుంటుంది అని ఒక ఒక్క మొక్కలు చెప్పారు దీనికి ఇన్ని గ్రంథాలు అక్కర్లేదు ఇంత థీసిస్లు అక్కర్లేదు ఇన్ని పిహెచ్డీలు అక్కర్లా ఎస్ అక్కర్లేదుగా దీనికి ఎవరి నిర్వచనాలు వాళ్ళని చెప్పేసి వేసుకునేసరికి రకరకాలు పుట్టేసి అబ్బో నానా గందరగోళంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు టెంపుల్స్ ధ్వంసం చేసేంత వరకు వస్తుందిగా వచ్చేస్తా పిచ్చి ఎవరికి వాళ్ళని చేసేసుకోవటం ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు ఎందుకు పుట్టిస్తున్నారో తెలియదు అతను ఎందుకని ఈ సనాతనం అనేటటువంటి ఎటర్నల్ ధర్మ ఈ వేదం అనేది అపౌరుషేయం ఇది ఎవరు సృష్టించింది కాదు ఎవరు వ్రాసింది కాదు వ్యక్తులతో వచ్చింది కాదు ఇది ఎప్పుడు సనాతనమే ఇది ఎవరు ధ్వంసం చేయగలిగింది కాదు అసలు హిమాలయాలని ఎవరైనా పెకలించి వేయగలరా అలాంటిదే ఇది కూడా ఎవ్వరు పెకలించలేరు అలాంటి సనాతనమైన నిత్యనూతనమైనటువంటి ఈ ధర్మాన్ని ఎవరు ఏం పా ఇవన్నీ మనుషులు చేసే పిచ్చి కోతలు పిచ్చి మాటలే తప్ప ఎవరు ఏం చేయలేరు దీన్ని అటు నుంచి ప్రపంచం మొత్తం ఇటువైపుకు చూస్తోంది ఇప్పుడు ఇక్కడ
ఈ సమయంలో వాళ్ళు మనల్ని దీంటి మనమందరం అటు వెళ్ళి ఇది మన నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ఐన్స్టీన్ అక్కడే కదా ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బిఎం గుప్తా గారు వెళ్ళినప్పుడు ఐన్స్టీన్ కలవడానికి వెళ్ళాట ఐన్స్టీన్ కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఐన్స్టీన్ని సంస్కృత భాషలో ఆహ్వానించాడు ఆహ్వానిస్తున్నప్పుడు పాప ఈయనకి ప్రతిస్పందన చెప్పలేకపోయాడు సంస్కృతంలో ఆయన ఆశ్చర్యపోయి భారతదేశంలో నుంచి సంస్కృతానికి మూలమైనటువంటి భారతదేశం వచ్చినటువంటి మీరు సంస్కృతంలో మాట్లాడలేకపోవడం ఏమిటి రండి నా లైబ్రరీలో అన్ని సంస్కృత గ్రంథాలు ఏమున్నాయి భగవద్గీత ఉంది వాటిని బట్టే కదా నేను ఇవన్నీ కూడా కనుగొనగలిగానని అన్నాడట అట్లా ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశానికి కొనియాడుతూ అన్నీ మేము అన్ని సనాతన ధర్మం గ్రంథాల నుంచి తీసుకుని బాగుపడ్డామని వాళ్లే చెప్తున్నప్పుడు మరి మనం ఇక్కడ ఇలా కొట్టుకుంటుంటే న్యూటన్ ఏమన్నాడు నేను నా పూర్వీకుల భుజాల మీద నుంచే నేను అంత దూరం చూడగలిగాను అన్నాడు ఇవి మన పిల్లలకి అటువంటి ప్రేరణ ఇవ్వాలమ్మా అనవసరపు ఈ చదువుల్లో కూడా తీసేయవలసిన కలుపు మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి ఆ కలుపు మొక్కలని ఏరేస్తేనే ఈ విద్యార్థి అనే వృక్షం బాగా ఎదుగుతుంది ఆ విద్యార్థి అనేటటువంటి మొక్కను ఎదగాలి అంటే ఆ చుట్టూ వేసే ఎరువు ఎటువంటిది ఉండాలి మంచి ఆలోచనలు జాతీయ భావన దైవభక్తి ఇవన్నీ పెంపొందించకపోతే ఏమవుతుంది విద్యార్థి దశలోనే వాడికి మతద్వేషమో కులద్వేషమో రేపెత్తిస్తున్నారు అది చెప్పకపోతే ఇది ఎక్కువైపోతుందిగా మరి వీటిని గురించి మనం ఎందుకు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు విద్యావేత్తలు మేధావులు పట్టించుకోవాలి కదా ఇవన్నీ చేంజ్ రావాలి అందుకనే నేను విద్యార్థి లోకంలో ఎక్కువగా గడపడానికి ఇష్టపడతాను లక్ష్మి ఎందుకంటే ఆ వయసులో కనుక పిల్లలకి కనుక మనం మనసులో కనుక ముద్రం వేస్తే జీవితం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు వాళ్ళు అక్కడి నుంచే మనం మొదలవ్వాలి మాకు చిన్నప్పుడు అదే కదా బీజం పడింది అవును ఒకటో తరగతి నుంచే మాకు పలకా బలపం తీసుకుని ఈయన రాసినప్పుడే ఆ అమ్మ ఆ ఆవు ఈ ఇల్లు ఈ ఈశ్వరుడు అక్కడే ధర్మ అర్ధ మో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకు ప్రతీకలే ఆ ఈ ఆ అంటే అమ్మ ధర్మం ఆ అంటే ఆవు జ్ఞానం ఈ అంటే ఇల్లు కామం అర్థం అంటే కదా ఆవు ఉంటేనే కదా మనకు అర్థం డబ్బులు వచ్చేది సంపదనిచ్చే ఆవే కదా ఈ ఇల్లు అంటే అక్కడి నుంచే కదా మన కామ్యకర్మలని చేసేది ఇంటి దగ్గర నుంచే కదా తర్వాత ఈ అంటే ఈశ్వరుడు మోక్షం ఇచ్చేది ఈశ్వరుడు ఈ భావనతో మనం మొట్టమొదటి నుంచి విద్యాభ్యాసం అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టించారు ఏ ఫర్ యాపిల్ బీ ఫర్ బ్రెడ్ వచ్చేసింది కదమ్మా అవును యాపిల్ తినడం బ్రెడ్ సి క్యాట్ డాగ్ మరి వీటితో నేర్పించేసేస్తే తిండి కోసమే ఉద్యోగం అనేటటువంటి చదువు అనేటటువంటి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కోసమే చదువుతున్నాం అనేది వచ్చేసి కాబట్టి వాళ్ళెవరో అంటగట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాటిని ఎప్పటికైనా తుడిచిపెట్టి మనదైనటువంటి విధానం మన ఋషులు ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ విధానాన్ని మనం అనుసరించి ఇకనైనా మనం మారితే ఇకనైనా మారుదాం యుగం మారుతుంది అంటే మనం మారుదాం యుగం మారుతుంది ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది సాదాగా జీవిద్దాం ఉన్నతంగా ఆలోచిద్దాం అందరం యోగులు కానక్కర్లా నిరుపయోగులు కాకుండా ఉంటే చాలు అనేది మన ఎజెండా ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చివరిగా ఒక ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఆహార అలవాట్లు చూస్తే పిజ్జా బర్గర్ మొత్తం జంక్ ఫుడ్ లేదా ఆన్లైన్ ఆర్డర్లో మిడ్ నెట్ బిర్యానీ ఇలాంటివన్నీ తింటూ ఉన్నారు అసలు వీటన్నిటిని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మీ మనసులో ఇప్పుడు పిల్లల తల్లిదండ్రుల మీద తిరగబడుతున్నారు ఉద్రేకాలు వాళ్ళకి నచ్చ వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే పేరెంట్స్ని తిట్టడము పేరెంట్స్ మీద తిరగబ తిరగబడటాన్ని చూస్తున్నాగా కారణం ఏమిటి ఎవరో చేసినటువంటి పదార్థాలు రకరకాల ఆలోచనలతో చేసినటువంటి వంటకాలు తినకూడనటువంటి ఎప్పుడెప్పుడు నిలవ ఉన్న పదార్థాలు బ్యాక్టీరియా తిన పదార్థాలు అర్ధరాత్రి పొడి తింటున్నారు అర్ధరాత్రి ఎవరు తింటారు రాక్షసులు తింటారు నిశాచరులు అంటారు అప్పుడు రాక్షసులు సంచరించేటటువంటి సమయం అప్పుడు తీసుకునేటువంటి ఆహారం ఏమవుతుంది మన ఆహారం తినే ఆహారం మన మనసుకు చేరుతుంది మనం తినే ఆహారం మనసుకు కూడా చేరుతుంది సంబంధం ఉంది మనసుకి ఇన్ను తినే ఆహారానికి అందుకని మనం తినే ఆహారాల వల్ల మన ఉచ్చారణలో దోషాలు వస్తాయి భావనలో దోషాలు ఉంటాయి ప్రవర్తనలో దోషాలు కూడా ఉంటాయి అందుకని మన పూర్వీకుల ఆహారపు వేళ యుక్తాహార విహారస్య అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఆహార విహారాదులలో కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు వహించాలో శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదా మరి చెప్పినప్పుడు రోజు వింటున్నాం కదా ఆ భగవద్గీతను ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు పెట్టి వింటున్నాము మరి అందులో ఉన్నటువంటి దీనిని మనం ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి కదా తల్లిదండ్రులు చెప్తే పిల్లలు వింటలేదండి అంటే వెనక్కి పోవడానికి కారణం ఏమిటి 
ఏ పిల్లల లంచ్ నాకు టీచర్స్ చెప్తారు నేను స్కూల్స్కి వెళ్తాను కదా ఏ పిల్లల లంచ్ బాక్స్ చూసేసినా ఏమిటో ఏంటంటారు దానమ్మా మ్యాగియా నూడిల్స్ నూడిల్స్ ఇవి నూడిల్స్ ఇట్లాంటివే తప్ప మన సంప్రదాయ వంటకాలు ఏ లంచ్ బాక్స్లోనూ ఉండవండి అంటే ఒక టీచర్ చూపించి చూపి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చూపించింది నాకు తినట్లేదు తినట్లేదు మాకు చిన్నప్పుడు పెరిగన్నము కెపాసిటీ వెన్న పూస పెట్టేవారు వెన్న దేనికి ఇంద్రియాలను నిగ్రహిస్తుంది శ్రీకృష్ణుడు వెన్న దొంగిలించాడు ఎందుకు ఆయన అస్కలిత బ్రహ్మచారి వెన్న తినడం వల్ల మన ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉంటుంది వెన్నకు అంత గొప్ప శక్తి ఉంది వెన్నకి అట్లా తినేవాళ్ళం చద్ది అన్నం చద్ది అన్నంలో ఎన్ని పోషక విలువలు ఉంటాయో రాజీవ్ దీక్షిత్ గారు ఒక రెండు గంటల ఉపన్యాసం చెప్పాడు ఆయన అట్లా తిని పెరిగిన వాళ్ళమే మరి ఇవాళ పిల్లలకి ఎటువంటి ఆహారం పెడుతున్నావు ఆహారాన్ని బట్టి వాళ్ళకి లక్షణాలు వస్తున్నాయమ్మా అందుకని ఈ స్విగ్గీ జమాటాలు ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకొచ్చి నిలవ పెడుతున్నారు ఈ మధ్యన చూస్తున్నాం రకరకాల మా ఎందుకంటే రోజు రోజుకి అదే ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటే ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గినప్పుడు వేరే వేరే కుక్క మాంసాలు కలపచ్చు ఏ ఏ మాంసాలు కలుపుతున్నా మనకు తెలియదు కదా ఇక భగవంతుడికే పెడుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి పెట్టడంలో ఇంకా దోషం ఏముంటుంది ఆలోచి ఆలోచించండి వాడి వ్యాపార దృష్టి అమ్మది ప్రేమ దృష్టి అమ్మ ఇచ్చే కాఫీకి హోటల్ వాడిచ్చే కాఫీకి తేడా లేదు హోటల్ వాడేది వ్యాపార దృష్టితో ఇస్తాడు కాఫీ నీకు అమ్మ ఇచ్చే కాఫీ కానీ అమ్మ ఇచ్చే పాలు కానీ అమ్మ పెట్టే అన్నం వల్ల ప్రేమ ఉంటుంది ఆ ప్రేమతో పెట్టిన అన్నం వలన నీకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది నీ ఆలోచనలో కూడా ఉంటుంది అమ్మ ఏ ఆలోచనలతో చేస్తూ వంట చేస్తుందో ఆలోచనలు అన్నంలో కూడా ఉంటాయి ఇది కథ ఉన్నది మనకి ఇది సైన్స్ ఇది సైన్స్ అమ్మా అందుకని పిల్లలు నేను అదే ఇప్పుడు ఉద్యోగాల కోసం మీరు పోతున్నారు పిల్లలకి ఎవరు వంట చేసి పెట్టమంటున్నారు నీకున్న ప్రేమ ఆయాకి ఎందుకు ఉంటుందమ్మా ఆయా ఎందుకు పెడుతుంది వాడు నోట్లో పెట్టకుండా తన నోట్లో పెట్టుకుంటుంది దేనికి సంపాదన ఎవరి కోసం ఆ పిల్ల అడిగింది కదా పని మనిషి మీద అమ్మ తాళాలు పని మనిషికి చెల్లు బంగారం పని మనిషికి ఇచ్చే నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి ఫంక్షన్కి వస్తానంటే తాళాలను బంగారం పని మనిషికి ఎట్లా ఇస్తాను నీకు బుద్ధి లేదని అడిగితే తల్లిని మరి అయితే నన్ను ఎందుకు నా ఆయా కప్పకి చెల్తున్నావు అంటే ఆ బంగారం కూడా విలువ లేని దాన్ని నేను మంచి క్వశ్చన్ అవునా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆయాలకి ఇస్తున్నారు రేపు వీళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో వేస్తే తప్పు లేదు కదా అదే ఇందాక కర్మ ఫలం ఉంటూ ఉంటుంది నువ్వు స్కూల్లో కుక్ చేసేసి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయాలు కప్పు చెప్పావు నేను పెద్ద అయినా తీసుకెళ్ళి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో పెడతారు తప్పేముంది వాళ్ళదేం తప్పలేదు అయ్యా అయ్యా ఎందుకు నీకు ఈ గొయ్యి అంటే తాతకు తీసిన గొయ్య నీకు తీయాలి కదా అయ్యా తాత మనోడు సినిమా అనుకుంటా రియాలిటీస్ భావం తత్వ మనం ఎలా ఉన్నాం వాళ్ళు ఎలా ఉంటా కర్మ సిద్ధాంతం యాక్షన్కి రియాక్షన్ ఉంటుంది కదమ్మా అందుకని ఉన్నంతలో తృప్తి పడుతూ వీలున్నంత వరకు భర్తలు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటే కోపం వస్తుంది హౌస్ వైఫ్ అంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న చూపు అనమాట అందుకని హౌస్ మేకర్ అని చెప్పుకుంటున్నారు హౌస్ వైఫ్ గృహలక్ష్మి లాంటి గొప్ప ఉద్యోగం ఒకటి లేదమ్మా గృహలక్ష్మి లాంటి అంత ఉద్యోగం మరొక ఉద్యోగం కాదు గృహలక్ష్మి కాకుండా నేనేదో బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాను వాళ్ళందరూ కొన్ని వందల మంది వచ్చి కష్టాలు చెప్పుకుంటున్నారు మరి ఎలా నీకు తెలియదు ఏముంది ఏమ్మా అందుకని మనం మారదాం మనం తృప్తిగా బ్రతకగలిగినప్పుడు ఈ ఇబ్బందులు ఉండవు అందుకని కలియుగంలో అందరూ కష్టాలు పడుతున్నారు స్వామి ఈ కష్టాలు తీరడానికి ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి అని నారద మహర్షి వెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణను అడుగుతాడు అడితే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయమంటాడు సత్యనారాయణ స్వామి అని వేరేవాడు లేడు కదా సత్యమే నారాయణ స్వరూపము అందుకని సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించమనమయ్యే కష్టాలు ఉండవని చెప్పాడు ఆయన అంటే నిజాలు మాట్లాడాలి ఏంటా కదా సత్యవ్రతం అందుకని ఆ కథలో ఎవరిని పెట్టాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు ఒక వైశ్యుడు ఉంటాడు ఒక రాజు ఉంటాడు ఒక కట్టెలు కొట్టుకుని శూద్రుడు అంటే నాలుగు వర్ణాలు ఇవి కులం కాదు బ్రాహ్మణ అంటే శిక్షణ క్షత్రియ అంటే రక్షణ వైశ్య అంటే పోషణ శూద్ర అంటే పరిచర్య శ్రమశక్తి ఈ నలుగురు కనుక కమిట్మెంట్తో పని చేస్తే కష్టాలు ఉండవు జ్ఞానాన్ని బోధించవలసిన బ్రాహ్మణుడు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ సమాజాన్ని రక్షించవలసిన క్షాత్రశక్తి సమాజాన్ని రక్షిస్తూ ధనాన్ని సమానంగా పంపిణీ చేయవలసిన వైశ్యుడు సమానంగా రేట్లు ఎక్కువ వేయకుండా సమానంగా పంపిణీ చేసేటటువంటి ధనశక్తి అలాగే తన శరీరంతో శ్రమతో సమాజాన్ని సేవించుకునే శ్రమశక్తి ఈ నాలుగు భాగాలు సమాజానికి నాలుగు అంగాలు ఈ నాలుగు భాగాలు కమిట్మెంట్తో సత్యంతో పనిచేస్తే కష్టాలు ఉండవని ఆయన ఈ మాట చెప్పమని దాన్ని వ్రతంగా స్వీకరించమని చెప్పాడు ఆయన దాన్ని ఏం చేసాం మనం తీర్థానికి ప్రసాదానికి ముడిపెట్టి 
తీర్థం తీసుకోకపోతే పాపం వస్తుందని ప్రసాదం తీసుకుపోతే ఓడ మునిగిపోయినట్టు మన కొంప మునిగిపోతుందని ఇలాంటి కథలు చెప్పి కథ కథకి కొబ్బరికాయ కొట్టి కథ కథకి హారతులు ఇచ్చేసి ఓవర్ యాక్షన్ చేసేసి ఏమ్మా దాని అసలు పదార్థం మర్చిపోయారు రేణు కొరతగా గృహప్రవేశం చేసుకుంటున్నావురా ఈ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని ఆదరించడం గౌరవించడం వచ్చినటువంటి అతి దప్యాగతలను సేవించుకుంటూ ఎలా ఉండాలో వ్రతం చేయించాడు కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కూడా నీ దాంపత్య జీవితం ఇలా ఉండాలమ్మా దాంపత్య జీవితాన్ని ఇలా చక్కగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి ఈ రెండు వేళల్లో మన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని తప్పకుండా ఎందుకు పెట్టారు సత్యాన్ని వ్రతంగా స్వీకరించి నీ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించు అని చెప్పడానికి మనకు ఆ వ్రతం చేయిస్తే చివరికి ఏమైంది దక్షిణలు తాంబూలాలు కొబ్బరికాయలు కొట్టడాలు హారతులు ఇవ్వడాలతో సరిపెట్టి తీర్థ ప్రసాదాలకు ముడిపెట్టేసి అసలు తంతంతా పోయింది ఇది మిగిలింది ఏమంటావు అవును అంటే ఈ పూజలు ఇలాంటివి చేసి మన ముక్కులు తీరాలంటే తీరవా ఎడ తీరతాయి ఎలా తీరతాయి రాంగ్ నంబర్ పెట్టాయి అంటాడు అక్కడ నువ్వు చేసేదోటి నువ్వు చెప్పేదోటి నీ మొక్క కింద రాంగ్ నంబర్ పెట్టేయమంటాడు బాగా తపస్సు చేసిన కోర కూడా నువ్వు కోరిక కోరావు అనుకో తదాస్తి ఇచ్చాను పోరా అంటాడు తపస్సు చేశాడు కదా ఎవరికి తన చేసినట్టు చెడ్డ కోరిక వాడికి శాపం అయ్యేటట్టు చేశాడు అది ఉందిగా మనం తెలియని వాళ్ళైతే సమాజ హితం కోసం చేసి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు సమాజాన్ని నాశనం చేయడానికి చేసే తపస్సులు ఉన్నారు సమాజాన్ని నాశనం చేసే తపస్సులన్నీ వాళ్ళే నాశనం అయిపోయారు సమాజ హితం కోసం తపస్సు చేసిన ఋషులందరూ కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు మనకు జీవన విధానాన్ని అందించి వెళ్ళారు వాళ్ళు అందుకని ప్రతినిత్యము ప్రాతస్మరణీయులు అమ్మ వాళ్ళు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు మన దినచర్యని దేవుని చర్యగా మార్చుకోవడం ఎట్లాగో నేర్పి ఒక విధానాన్ని ఒక బాటన వేసిన మన మహర్షులు ఉన్నారే వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఉదయం నేను నమస్కరించుకుంటాను సప్త ఋషులకి ఎంత జ్ఞానం ఎంత ఇచ్చారమ్మా మనకి ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఎంత 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 ప్రతి పండుగ దినాల్లో కూడా మనకి ఎంత అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు నువ్వు చెడిపోకుండా ఉండడానికి సంవత్సర కాలం కూడా సంవత్సర పురుషుడు గానాన్ని మనకి వినిపించి ప్రతిరోజు నువ్వు చెడిపోకుండా పట్టాలు తప్పకుండా పండుగల రూపంలో నీ చేత ఆచరింపజేసి పుణ్యం అనే అకౌంట్ని నువ్వు బ్యాంకులో దాచుకోవడానికి ఎంత శరీరాలను కాల్చుకుని కాల్చుకుని వాళ్ళందరూ ఎన్ని ఇచ్చారమ్మా మనకి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవద్దు మనం ఇలా కొట్టుకోమనా ఇలా తిట్టుకోమనా మనం వాళ్ళు నేర్పింది మనకి ఆలోచించాలి ఎస్ నేను రాగానే దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు మీరు మీరు దివాళీని ఎలా జరుపుకుంటారు దివాళీ పండుగ అంటే మా ఇంట్లో మాకు బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా నార్త్లో ఉండి వచ్చారు కదా తప్పకుండా ఉదయం పిండి వంటలు చేసుకోవడం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ మా అత్తగారు నేను ఉంటే రాత్రి అంతా ముందు రోజు రాత్రి బాగా పిండి వంటలు ఎక్కువగా చేసి ఆ కాలనీలో ఉన్న చుట్టుపక్కల అందరికీ పంచిపెట్టడం జరిగేది ఇప్పుడు ఎవరు రావటం లేదు ఇక పండుగలు సామూహికంగా భోజనాలు చేయడానికి ఇదివరకు ఎట్లాగలే ఎవరికి వారి విడిపోతున్నారు కదా సామూహికంగా రండి అనేటువంటి పద్ధతి పోయింది మా పల్లెల్లో ఉంటే ఆ ఉన్న కులాల వాళ్ళందరినీ భోజనానికి పిలుస్తాం ఇది చాకలి సోదరుడు మంగలి సోదరుడు కమ్మ సోదరుడు కుమ్మరి సోదరుడు అందరినీ ఎందుకంటే ప్రతి వృత్తిలో నువ్వు సహకరిస్తున్నావు కదా ఒకరికొకరు నేను పంట పండిస్తున్నాను నేను పంట పండించేటప్పుడు మీరందరూ నాకు సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి అందరం కలిసి భోజనం చేద్దాం రండి అన్ని కులాల వాళ్ళు వచ్చి భోజనం చేస్తే ఆ వండిన పిండి వంటలు అందరం కలిసి భోజనం చేసే విధానం మనకు పండుగల్లో ఉండేది ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వచ్చిన తర్వాత ఈ రాగద్వేషాలు పెంచేశారు కదా మన అందరిలో ఎయిర్షెడ్ వాళ్ళకి పెరిగాక ఎవరికి వాళ్ళే మేము రావు మేము రావు అని భోజనాలకు ఎవరు రావటం ఇప్పుడు అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంకా సాయంకాలం అయ్యేసరికి దీపాలు వెలిగించుకోవడం ముఖ్యంగా దీపాలు వెలిగించేటప్పుడు మేము చేసేది ఏమిటంటే మనకి జీవితంలో మనం ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ మనకి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మన తాతగారులు మన అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మలు మనకి ఎవరెవరైతే మనకి ప్రేమగా చూశారో మనకి జీవితంలో మనకి ఉద్యోగంలో కానీ సద్యోగంలో కానీ ఏదైనా ఒక వ్యాపారం కానీ ఏదో ఒక రూపంలో మనకు సహకరించేవాళ్ళు ఉంటారు ఆ సహకరించినటువంటి వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ పేరుతో ఒక దీపం పెడతా నేను ఇది పలానా వారికి నాకు సహకరించారు కాబట్టి వారి పేరు మీద ఈ దీపం అని వారికి నమస్కారం చేసుకుంటారు అది దాన్ని బలి వయస్సు దీపం అంటారు మనం ఉంది మనకి ఇది ముందు రోజున పెడతారు బలి దీపాలను పెడతారు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళ పేరు మీద ఒక దీపం వెలిగించుకోవడం అలా దీపాలు పెట్టుకోవడం ఇంకా సాయంకాలం పిల్లలంతా వస్తారు వస్తే అందరం కలిసి కాసేపు ఏదో చిన్న చిన్న టపాకాయలు వెలిగించుకొని దీపాలు వెలిగించుకొని అందరం కలిసి భోజనం చేయడం ఎందుకన్నా ఎవరు అందరు కూడా అలాగే చేసుకోవాలి ఎవరైనా అంతే కదా పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు పెద్ద పెద్ద అబ్బా వద్దమ్మా అది అది ఆ శబ్ద కాలుష్యం అనేది చాలా ప్రమాదకరం నేను చెప్పినా కూడా వినడం లేదు మొన్న కూడా మా దేవాలయంలో వద్దు బాబు
అది ఎంతమంది కొంతమంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కాస్త హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా మన సరదాలు ఇతరులకు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు చెప్పినా వినే స్థితిలో లేరు నేను ఎన్ని చెప్పినా మనం తీసుకొచ్చి అన్ని బాంబులు పెట్టేశారు భయంకరం పెట్టకూడదు చక్క విష్ణు చక్రాలు భూ చక్రాలు తారాజువలు మతాబులు చిచ్చుబుడ్లు అవి ఇష్టం కళ్ళకు చూస్తానికి ఆనందంగా ఉంటాయి అలాంటి వెలిగించుకుంటే బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా అమ్మ చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు ఆచరించాలని కోరుకున్నాము అందరూ హాయిగా ఉండాలని కోరుకున్నాము సో ఇంకా నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ సిరీస్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు నాకు ఆచరిస్తున్నారు లేదు ఇంకా సమాజంలో చాలా మంది ఇంకటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా సమాజంలో మనం బ్రతకలుగుతున్నాం లేరని నేను అనడంలా ఉన్నారు ఇంకా పెరిగి ఎందుకంటే ఈ దేశం చెడిపోతే ప్రపంచానికి దిక్కు ఉండదు ఎందుకంటే ఏ కొంచెం చెడు వచ్చినా కూడా ఆందోళన పడతాం మనం అమ్మో ఈ మాత్రం చెడు కూడా భరించలేదు ఈ దేశం ఇది ఆర్యావర్తనం పుణ్యభూమి ఆర్యావర్తనం అంటే ఏమిటి ఆరులంటే వేరే ఎవరో కాదు శ్రేష్ఠులు శ్రేష్ఠులందరూ పుట్టినటువంటి భూమి ఇది ఆర్యులందరూ వర్తించిన భూమి అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక నోబుల్ పర్సన్స్ వర్తించినటువంటి భూమి కాబట్టి ఇటువంటి భూమిలో చెడు అనేది ప్రవేశిస్తే ఇది ప్రపంచానికి కూడా మంచిది కాదు ప్రపంచానికి కూడా దిక్సూచి మనమే కాబట్టి ప్రపంచానికి కూడా జ్ఞానాన్ని అందించిన జ్ఞాన భూమి కాబట్టి ఆ మాత్రం చెడు వచ్చినా భరించలేనటువంటి భూమి కాబట్టి ఇలా ఆందోళన పడుతున్నాం కానీ ఇంకా ప్రపంచంలో చాలామంది మంచి చేస్తున్నారమ్మా మానవత్వం అనేది మహానుభావుడు మన నిజంగా నేను అశ్రు తర్పణం నీ ఛానల్ ద్వారా టాటా గారు మహానుభావుడు ఈ దేశం పట్ల కృతజ్ఞతతో ఆయన చేసి వెళ్ళినటువంటి మంచి పనులు ఆయన జీవించిన ఇల్లు కూడా లేకుండా జీవించినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు కూడా మరి మన దేశంలో పుట్టి మనకి ఎంతో చేసినటువంటి జంషెడ్జీ టాటా దగ్గర నుంచి ఇప్పటి ఉన్నటువంటి ఈ టాటా దగ్గర వరకు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తులు మన దేశంలో చాలామంది ఉన్నారమ్మా కలాం గారి దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది వివేకానందుడు వీళ్ళందరూ పుణ్యాలు జన్మించినటువంటి జన్మ భూమిలో పుట్టాం మనం ఉన్నాము కాబట్టి తప్పకుండా మన దేశం మళ్ళీ ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉంటుంది ఈ తప్పులన్నింటినీ సరిదిద్దుకోవడానికి శక్తివంతమైనటువంటి దన్నింటికంటే మీడియా కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని చెడగొట్టినా బాగు చేసినా రెండు మీడియా చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి అటువంటి మీ మాధ్యమాల ద్వారా మంచి విషయాలను ఎక్కువగా ప్రసారం చేస్తూ ఉంటే అందరూ మంచి వైపే తప్పకుండా మళ్ళుతారు ఖచ్చితంగా అమ్మ మేము కూడా తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తాము మంచి ఐ డ్రీమ్ ఇట్ ఐ డ్రీమ్ నేను కలగంటాను ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్ ధన్యవాదాలు నమస్కారం లక్ష్మి చాలా సంతోషం